Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo live training di CSP FEA. Io sono l'ingegnere Stefano Scappin, responsabile per l'area geotecnica. Oggi parleremo appunto del nuovo software Midas JXD, eh, software appunto che è rivolto alla progettazione eh, di opere in puntellamento, in scavi. E questo software avrà eh, una, una novità che porterà appunto sarà quella di un lavoro efficiente cioè la possibilità di fare lavori di varia complessità dallo scavo più semplice a quello molto molto complesso in tempi molto molto rapidi perché permetterà appunto di poter gestire tutte le varie eh, dettagli diciamo eh, che riguardano lo scavo sia quelli della parte geotecnica sia quelli della parte strutturale in modo semplice ed efficiente e quindi andremo a vedere appunto nel corso del tutorial appunto quali saranno i, va i vantaggi che avrà l'ingegnere o il disegnatore appunto nell'utilizzare questo software innanzitutto com'è che funziona in maniera basilare dopo andremo a vederlo nel tutorial passo passo comunque in maniera molto più specifica sarà semplicemente questo definire appunto eh, il perimetro di scavo quindi creare proprio una linea che, eh, che appunto segna dov'è presente lo, il, il limite dello scavo quindi il, il muro di sostegno questa linea appunto con un drag and drop quindi trascinando una proprietà si creerà in automatico una tipologia, ce ne sono tante, dopo, dopo le vedremo, una tipologia di muro di sostegno. Okay. Da questo punto, da, quest, da, da, da questo muro di sostegno si aggiungeranno tutte le parti di rinforzo interne, quindi saranno delle linee all'interno del software, c'è un CAD vero e proprio che permette di disegnare ulteriori linee. Queste linee appunto a, a loro volta diventeranno, attraverso un drag and drop, degli elementi strutturali di, di, di sostegno aggiuntivi e quindi in automatico verranno convertiti da linea a elemento anche molto complesso con tutti i dettagli che servono questo non è solo un modellatore 2D, un CAD ma è anche un 3D CAD che permette appunto quindi di una volta fatto il disegno quindi si lavora nel piano 2D si genera il 3D e si possono andare a vedere anche dopo tutte le interferenze che ci sono nel modello, quindi vedere eh, se ci sono travi che si sovrappongono tra di loro o altre tipologie di strutture che vanno in conflitto con altre. Quindi c'è, come vedremo dopo, un check veloce e la possibilità appunto di correggere eh, tutti questi errori che vengono che si formano errori di vario genere, non solo interferenze come sovrapposizione, ma anche per esempio joint error, quindi errori, cioè elementi che non sono connessi tra di loro, in modo tale che in un, eh, un, un, un lavoro molto molto complesso, come questo, quando si arriva a un certo eh, numero di elementi nella modellazione, dopo è difficile tenerli controllati bene tutti, il software permette appunto di controllare e dire se effettivamente ci sono delle cose che potenzialmente non sono corrette e di sistemarle. E alla fine, eh, alla fine permette anche di, eh, dopo aver creato appunto il modello all'interno, cioè aver disegnato le varie parti, di verificare il tutto, se funziona o no, come. Da JXD c'è un link diretto verso il software GTSNX, che è il software di analisi eh, geotecnica, quindi è possibile quindi, prendere la geometria generata, quindi sia la parte strutturale che il terreno, Mandarla in, eh, mandarla in GTSNX nel quale si potrà produrre l'elemento finito quindi tutto il modello, gli elementi finiti completo quindi interazione terreno-struttura quindi fare l'analisi poi mandare tutta la parte strutturale in verifica a verificare dentro Midas Gen qui c'è un link diretto una volta che è tutto verificato eh, si può tornare indietro e quindi produrre gli output che si crea all'interno quindi tutti, tutti i disegni, direttamente le tavole, dopo le vedremo questo nel dettaglio, eh, direttamente eh, da ZeroXD, oppure se ci sono delle modifiche da fare, perché degli elementi strutturali non hanno verificato, allora si modificano, si fanno le modifiche, si rimodificano anche qua all'interno, e quindi si generano, generano gli output con l'elemento finale. Bene. 
Quindi adesso iniziamo a vedere eh, aperto il nuovo software Geo XD e iniziamo appunto eh, partendo con il comando new che ci permette di aprire un nuovo file ora vedremo anche un po' nel dettaglio l'interfaccia grafica del, del software e vedete come appunto una volta che ho cliccato new eh, si aprono, c'è una starting page appunto con il logo eh, del software noi dobbiamo spostarci, vediamo qua ci sono altre pagine a disposizione dobbiamo iniziare il nostro lavoro partendo dal plan view Okay, quindi ci mettiamo su una pagina eh, vuota che è con viste diciamo in pianta e partiamo un attimo vedendo il menu del software vedete come eh, ci sia appunto un home in cui appunto ci sono i settaggi base iniziali e anche mh, quello che riguarda la parte CAD, le proprietà del CAD, i layer eccetera e quindi il menu di base dove impostare le cose adesso vedremo nel dettaglio poi ci sono gli altri menu disposizione in ordine model quindi tutti gli, con tutta la possibilità di modellare i vari elementi le varie parti dello scavo che dopo insomma vedremo un po nel, nel, nel breve tutorial che farò e dopo c'è la parte di wizard appunto che quindi è la possibilità di costruire in maniera semplificata alcune parti e delle strutture dello scavo e in maniera più veloce insomma ecco come non come singole parti ma come parti globali poi ci sono tutti i comandi CAD eh, come, mh, come mh, un CAD qualsiasi questo software è un CAD di base e quindi avete a disposizione tutto quello che, che avete utilizzato nei classici CAD i comandi classici li ritrovate anche qui e infine gli output appunto quindi la possibilità appunto di eh, vedere appunto generare i disegni eh, in automatico e dopo come vedremo alla fine del tutorial esportare il tutto nel software di calcolo che è in questo caso GTSNX ecco quindi questa è la suddivisione dei comandi in interfaccia base qui come in stile Midas c'è un, un menu ad albero che permette appunto di vedere in tempo reale eh, tutto quello che viene fatto, tutto quello che è modellato e quindi eh, subito capire cosa c'è e cosa non c'è anche, eh, anche per se il file che arriva non è stato fatto da noi ma è stato fatto da qualcun altro quindi ecco c'è sempre questa comodità bene vediamo allora come abbiamo detto possiamo iniziare partiamo da home e eh, ci mettiamo in plan view e possiamo iniziare eh, vedendo appunto eh, creando inserendo diciamo delle strutture base che poi ci serviranno per appunto fare per la modellazione e possiamo innanzitutto vedere eh, come di default quindi già nel file base eh, ci sono già inseriti degli elementi base diciamo quindi sia per quanto riguarda la parte di sostegno quindi tutto, eh, tutte le tipologie di muri di sostegno vediamo che è già inserita eh, una parificata eh, con pile eh, IP o HA e con più delle eh, diciamo delle piastre in legno ma possono, le tipologie possono essere varie le vediamo qui eh, facendo add vedete abbiamo la possibilità di scegliere varie tipologie quelle con solo legno oppure con calcestruzzo e legno assieme oppure eh, calcestruzzo e basta e altre tipologie ecco come, eh, come qualificate vedete, classiche e come in questo tipo di tipologia di sezione eccole qui le berlinesi vedete con varie tipologie in cui si possono ci sono dei database si possono scegliere appunto varie tipologie e anche per il, la parte di calcestruzzo appunto ci sono i vari eh, le varie caratteristiche insomma ecco del inseribili già da database del calcestruzzo eccetera quindi ecco il software è completo un database completo questo sia per quanto riguarda la parte di sostegno che di rinforzo ecco quindi per esempio 
faccio vedere solo alcune parti ci sono varie tipologie edit vedete questa è la, la, trave, la trave di rinforzo potete scegliere la tipologia la tipologia di acciaio se che, il tipo questo è un single strut quindi rinforzo singolo e dopo la direzione con cui, in cui viene inserito eccetera ecco quindi con tutte le caratteristiche le tipologie e anche l'ert anchor quindi l'ancoraggio viene definito qua e poi ci sono altre, altri elementi che possono essere e definiti come lo stiffener, questi rinforzi eh, orizzontali, il decker plate, il grouting e il king post. Edit, ecco, possono essere tutti definiti eh, all'interno di questa tabella iniziale che quindi gestisce un po' tutto quello che ci serve per quanto riguarda la parte strutturale gli elementi strutturali che dopo come vedete qui in basso a sinistra potranno essere dopo definiti anche in livello cioè in base a, al nostro terreno alla nostra struttura che andremo a fare possiamo definire dei livelli in cui dopo compariranno questi rinforzi che andremo a segnare e questo lo vediamo da qui da questa, cliccando appunto su questa tabella e dopo potendo modificare a piacimento eh, tutte queste quote ok quindi questo abbiamo definito abbiamo de lasciamo mh, possiamo lasciare eh, la tipologia che è presente giusto per appunto semplificare un po' se no avremmo potuto modificare ecco, in questa maniera edit giusto per fare un esempio avremmo potuto modificare tipo portando cambiando tipologia cambiando eh, le dimensioni della, del plate eccetera dando l'ok ok, avremmo ottenuto appunto una modifica com'è che si inizia a modellare? si, ba si basa eh, sulla linea d'asse dell'elemento quindi quello che possiamo fare come prima cosa è definire la, il nostro, la grandezza del, del nostro scavo che può avere forme qualsiasi infatti possiamo usare tranquillamente la CAD function e quindi definire un rettangolo in cui il primo punto lo possiamo anche scrivere qua sotto visto che non abbiamo punti di riferimento sarà 00 mentre il secondo punto sarà 15.000 quindi sarà uno scavo di 10 metri per 15 diamo l'ok ok eccolo qui possiamo anche in CAD option riguardarci la distanza eccola qui si da 15.000 giusto perché per vedere appunto di aver fatto eh, di aver fatto una modellazione in scala quindi questo sarà l'asse del nostro scavo noi potremmo tranquillamente fare una forma qualsiasi potremmo fare un cerchio potremmo fare una serie di un, un, uno scavo segmentato quindi con una forma molto irregolare di qualsiasi tipologia una volta fatto questo noi dobbiamo semplicemente selezionare rimanendo sempre in plan view selezionare il nostro elemento e prendere la tipologia di retaining wall che abbiamo deciso prima abbiamo scelto quindi prendiamo la selezioniamo la trasciniamo e rilasciamo ecco vedete che in automatico quindi solo trascinando assegniamo a quell'asse quella linea che, che è una linea CAD semplice che sarà l'asse del nostro scavo abbiamo assegnato la tipologia di, di, di muro di sostegno che volevamo eh, che volevamo appunto assegnare ecco quindi questo è il primo passaggio vedete sono, compaiono le misure il nome eh, le dimensioni e dopo tutto quello che serve per l'identificazione quindi la, eh, la classificazione quindi numerazione eccetera questa è la vista in pianta poi ci sarà già pronta se non ricordo male la vista longitudinale vedete questo è intanto è stato settato per un livello e dopo andremo a de definire tutti gli altri livelli ok quindi questo vedete abbiamo già 
e abbiamo già definito eh, la prima parte vedendo volendo potremmo anche già andare in, tre, in 3d view fare generate 3d model e abbiamo già ecco il modellino 3d fatto del, del modello solo della parte di retaining wall adesso andremo a inserire tutte le parti di rinforzo sempre rimanendo in plain view ok allora andiamo ora a inserire le strutture eh, di rinforzo interne quindi eh, i puntoni e strutture mh, che andranno all'interno dello scavo andiamo su CAD function line e le inseriamo direttamente come se fosse un CAD possiamo zoomare andiamo a selezionare gli assi che, in cui vogliamo compaiano poi eh, queste, questi, elementi, questi elementi strutturali andiamo a selezionare sì, gli assi anche in direzione verticale ok a questo punto una volta che abbiamo inserito gli assi come abbiamo fatto prima selezioniamo le nostre strutture e trasegniamo eh, in questo caso useremo reinforcement single strut quindi sì, un forzo singolo lo trasciniamo e rilasciamo e in automatico compare la nostra struttura eh, interna con le caratteristiche che avevamo assegnato precedentemente eh, in, in reinforcement che come avevamo visto era dentro style c'era anche la caratteristica reinforcement che quindi era questa quindi abbiamo inserito praticamente questa struttura qui queste eight shape e in acciaio eh, in automatico così partendo dalla linea d'asse ora possiamo anche eh, continuare qui stiamo sempre lavorando nel primo livello dopo copieremo il tutto anche nei livelli inferiori eh, finiamo di completare le, le strutture interne del primo livello ci mancano gli angolari possiamo inserirli eh, nella seguente maniera usando wizard un wizard strat invece che inserirlo proprio manualmente mettendo la linea per linea qui facciamo, usiamo un'altra strategia usiamo lo strat usiamo corner quindi quello che vogliamo fare sono degli angolari selezioniamo target wall quindi facciamo una finestra di selezione selezioniamo il nostro corner d'angolo questo spazio e diamo l'ok ok. e vedete come compaiono le eh, nostre strutture angolari dove volevamo quindi nell'angolo con una distanza di un metro e mezzo con due elementi ok facciamo ripetiamo velocemente la stessa operazione anche eh, negli altri corner quindi selezione spazio e ok definiamo ok e l'ultimo questo corner spazio e diamo l'ok ok anche per l'ultimo così abbiamo creato tutta la nostra struttura completa quindi se andiamo a vedere eh, saliamo intanto facciamo un save andiamo a vedere in 3d naturalmente va aggiornata su generate 3d model ecco che abbiamo la nostra struttura che è stata eh, creata generata solo a livello 1 quello attivo ok cosa possiamo fare intanto andare prima di copiare di fare le copie di questo andare a vedere se ci sono eh, se è tutto funzionale andando in output vedete possiamo fare l'auto check che è questo review error e ci va a dire e ci sono varie tipologie di errore eh, che vengono ricercate che sono queste e in questo caso ci dice che ci sono de degli oggetti che delle interferenze degli oggetti sovrapposti che sono appunto questi due qui 
eccoli qui che hanno giustamente perché le travi si incrociano quindi c'è un, un volume sovrapposto ok quindi fatto questo questo è l'auto check andiamo a correggere usando i lapped a correggere l'errore in lapped appunto ci mettiamo in plan view lapped strat vedete andiamo a selezionare gli oggetti quelli che ci dicono essere sovrapposti spazio e, metti, e clicchiamo su automatic placement vedete in automatico eh, questo comando ci va a segnalare che i due elementi che prima erano sovrapposti ok quindi c'è un'interferenza in automatico ce li ha suddivisi quindi questo sarà il principale questo sarà il secondario in cui viene staccato eccolo qui e qui e questo appunto il significato dei due colori sta a significare che l'interferenza è stata eliminata come controprova possiamo intanto salvare possiamo tornare nel 3d view model ok fare naturalmente sempre bisogna aggiornarlo e alla fine vedere fare l'auto check eccolo qui e ora vedete che non ci sono più errori segnalati andiamo ora a copiare sugli altri livelli dove vorremmo appunto le strutture che abbiamo creato che abbiamo generato finora allora partiamo appunto eh, da eh, mettiamoci in plain view e siamo nel livello 1 andiamo in copy element e andiamo praticamente a selezionare il livello in cui vogliamo che venga copiato quindi questo livello 1 lo vogliamo copiare anche nel livello 2 selezioniamo con una finestra così interna tutti gli elementi strutturali interni che vogliamo copiare sembrano tutti selezionati e a questo punto se lasciando copy non move diamo ok ora adesso potremo spegnendo se spegniamo questi vedete che nel secondo livello sono copiati comunque anche eh, gli elementi eh, gli elementi che saranno nel primo livello ok ora continuiamo prossima cosa che dobbiamo fare è inserire gli ancoraggi andiamo quindi praticamente a eh, selezionare la nostra struttura facciamo una finestra di selezione quindi tutta la struttura è completa e andiamo a trascinare Earth Anchor che trovate, trovate qui nel, nel trimenu selezioniamo, trasciniamo e rilasciamo e qui abbiamo in automatico inserito gli ancoraggi quelli che avevamo comunque sempre creato all'inizio eh, definito in, eh, nel comando style che avevamo visto all'interno all'inizio e... Mh, quindi a questo punto anche per, anche per questi elementi di ancoraggio che siamo andati a creare dobbiamo definire il livello sono stati definiti nel livello 1 ok non negli altri livelli vogliamo copiarli nel livello 3 e 4 come facciamo sempre copy element ok selezioniamo 3 e 4 e andiamo a selezionare gli oggetti quindi andremo a selezionarci questi 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 elementi e questi elementi quindi tutti quelli che vogliamo spazio da tastiera per richiamare il comando li vogliamo dove in 3 in 4 come copia e diamo l'ok ok. ecco qui quindi se noi spegniamo qui attiviamo il 2 non ci sono vedete nel 3 invece ci sono e anche nel 4 come riprova ultimo passaggio vogliamo eliminare praticamente quelli nel livello 1 che non ci servono quindi selezioniamo come abbiamo fatto prima gli elementi che avevamo creato lasciando attivi solo appunto quelli del, del livello 1 selezioniamo tutto facciamo delete o cant da tastiera e ci portiamo alla situazione iniziale a questo punto salviamo 
Ok, una volta fatto, eh, fatte appunto la copia di tutti gli elementi eh, strutturali che nei vari livelli, eh, andiamo ad aggiungere il, la trave orizzontale di rinforzo, il waller, e per fare questo appunto andiamo in wizard, ok, ci mettiamo in longitudinal view e ehm, usiamo, andiamo a cercare il wizard del waller, eccolo qui il waller anche esso è stato impostato all'inizio nello style quindi con tutte le caratteristiche selezioniamo, lasciamo, possiamo lasciare questi eh, valori di default eh, quindi la, la lunghezza di sovrapposizione eh, la lunghezza de, dell'elemento eccetera eh, selezioniamo facciamo una finestra che va a comprendere tutto il nostro modello siamo in longitudinal view selezioniamo tutto spazio per richiamare il comando e diamo l'ok ok. ed ecco qui che è comparso il nostro elemento waller ok con il passo che avevamo eh, definito la quota insomma che avevamo definito eh, nei comandi precedenti quindi abbiamo definito il nostro elemento vuole proseguiamo vogliamo, torniamo in plan view vogliamo crearci per esempio una sezione per vedere appunto un sectional view che attualmente non c'è nulla vedete per eh, definire una sezione torniamo in model section line abbiamo il comando selezioniamo appunto il, la linea che potrebbe essere appunto questo questo elemento qui section line eccola qui e abbiamo praticamente ci siamo creati definiti la nostra sezione possiamo adesso andare già a vedere da qui eccola qui in section view quindi vedete come, come avevamo già definito quindi no, i primi due livelli in cui ci sono le strutture di sostegno il terzo e il quarto in cui si possono vedere appunto gli ancoraggi e con tutto il dimensionamento eccetera questa sarà una tavola che verrà, ehm, che verrà definita e verrà gestita alla fine quando andremo in output e quindi verranno generate tutte le tavole necessarie appunto già pronte per essere portate in cantiere e niente adesso dobbiamo definire vediamo qua c'è la, la stratigrafia andiamo a definire anche la stratigrafia del terreno dopo aver fatto tutti i passaggi per la parte strutturale quindi ci ritorniamo in eh, plan view andiamo in eh, se non ricordo male eh, home soil, press, soil profile ok e andiamo a definire appunto dei borol quindi de, de, degli spessori allora per il primo faccio riferimento anche a dei numeri da tabella creiamo un 5 13 20 30 quindi un 5 13 20 30 quindi come come eh, 15 13 20 30 e andiamo a posizionarlo qui quindi selezioniamo un punto che può essere appunto questo ok quindi abbiamo le coordinate e facciamo add add borrow ora andiamo a eh, selezionarci a crearci il secondo il secondo lo prendiamo su queste coordinate e gli diamo dei valori diversi come 7 15 22 30 quindi torniamo qui 7 15 22 e 30 che forse c'era già e facciamo appunto e lo definiamo e diamo l'ok ok, a questo punto andiamo in 3D view e aggiorniamo il modello quindi 
vedete che quindi adesso il modello 3D è completo con tutta eh, la parte eh, di tutto quello che riguarda la parte strutturale e adesso andremo a vedere anche per la parte del terreno generare la parte che riguarda il terreno ok a questo punto eh, generiamo anche in 3D il, il terreno selezionando appunto bed in plane setting definiamo la distanza eh, del nostro modello di terreno in eh, direzione orizzontale e verticale settando appunto eh, 20 metri e 20 metri mettiamo per gli strati la, mettiamo le selezioni di tutti gli elementi per tenere in considerazione quello che abbiamo settato prima e come mesh size possiamo ottenere i due metri lasciamo team, lasciamo così com'è, diamo l'ok okay. generate di nuovo 3D model e, e questa volta vedete che abbiamo anche la generazione del modello di terreno ok, possiamo ruotare, ecco vedete quindi è una mesh che fa vedere appunto l'andamento dei vari strati del terreno eh, definiti dai due sondaggi ball roll che abbiamo definito prima possiamo essere due ma anche di più spostati rispetto alla struttura nei vari centri quindi si possono essenzialmente fare ecco gestire tutte le tipologie di, di terreno quindi di strati di terreno che si possono incontrare insomma ecco tranquillamente a questo punto abbiamo generato il terreno possiamo intanto vedere la visualizzazione longitudinal view che ci permette di aggiornare appunto la vista laterale tenendo conto anche del terreno come e da longitudinal view andiamo in eh, wizard da 3d a 2d quindi ci riportiamo con la configurazione appunto visto eh, visto nel che abbiamo creato nel modello 3d lo portiamo qui nel 2d eccolo che si è aggiornata vedete quindi rispetto alla nostra struttura questa è la situazione stratigrafica possiamo vedere anche per la sezione section view la nostra sezione ci riportiamo cliccando eh, alla situazione che abbiamo visto nella sezione longitudinale nella longitudinal view la riportiamo in section cliccando qui ecco quindi questa è la situazione appunto eh, che abbiamo proprio nel eh, in particolare nella sezione ok ora eh, andiamo avanti eh, creandoci appunto le nostre fasi costruttive cioè procedendo eh, eh, andando in output section manager appunto abbiamo la possibilità di eh, settare eh, fare dei design setting quindi eh, tutto quello che riguarda la parte di terreno strutturale eh, quindi la definizione dei parametri del terreno delle sezioni eh, delle varie tipologie di sezioni dei, dei, delle barre tutto quello che sono i reinforcement eccetera e possiamo definire da qui in particolare eh, in questo momento noi eh, abbiamo bisogno di impostare la, definire le fasi costruttive e possiamo praticamente eh, in define construction stage eh, andare sul comando excavation sequence che si trova qui è un com questo è un tasto si clicca su ok si fa generate quei valori che ci sono ok quindi li abbiamo tutti abbiamo definito diamo quindi una volta definite le fasi così come sono senza fare altre modifiche diamo l'ok okay. quindi il resto è già sono tutte cose definite precedentemente eh, nel, nelle varie fasi insomma ecco del, eh, del tutorial ci mancava appunto quindi l'inserimento delle varie fasi quindi la gestione quindi vedete come, come sequenza eh, di, di scavo e di inserimento del rinforzo della parte strutturale diamo l'ok okay e chiudiamo come 
Ultima cosa, prima di andare a vedere gli output, inseriamo da wizard, eh, scusate, in model, instrumentation, possiamo inserire per esempio una cella di carico su un elemento, cliccando qui, selezionando per esempio l'elemento, potrebbe essere questo, lo definiamo per esempio solo per il secondo livello, solo applicato al secondo livello, diamo l'ok, ok. quindi abbiamo definito, a questo punto possiamo andare in output e andare a cliccare sul tasto generate, abbiamo la possibilità di scegliere cosa vogliamo generare, noi possiamo lasciare tutto, quindi tutte queste saranno delle, delle tavole, delle tabelle da definire e a questo punto se non erro eh, dobbiamo definire i valori a 100, scala 100 su tutti a parte che su ctrl v 100 100 ok gli altri vanno bene così quindi lasciamo 1 sui primi due sull'ultimo e 100 sugli altri diamo l'ok ok. ecco che abbiamo nell'output quindi nel trimenu è diventato in formato output abbiamo tutte eh, le nostre tavole pronte quindi possiamo andare per esempio vedere la tavola che riguardante la sezione da, vedete tutto intavolato con le misure e distanze tutto il progetto fatto questi sono i vari livelli possiamo andare a vedere eh, il, il disegno quindi la sezione longitudinale vedete con i waller tutti i rinforzi con la stratigrafia, la sezione, quella che abbiamo visto prima, con tutti i dettagli strutturali, vedete gli agganci, tutto fatto veramente in pochissimo, quindi con eh, praticamente trascinando eh, le caratteristiche in, eh, su una linea diciamo di sezione base, quindi è veramente molto pratico pratico e veloce, quindi qui avete tutti i formati che sono pronti a essere salvati come CAD file, qui quindi facendo un salvataggio decidete quale tavola diventeranno già delle tavole pronte per essere stampate in DVG, AutoCAD, il formato, il formato che volete potete scegliere quale tavola fare. Partendo invece eh, dal, dal 3D view, quindi da questa situazione, questo modello qui come vi ho fatto vedere all'inizio delle slide iniziali e potremo mandare anche in gts attraverso questo, eh, questo comando questo link diretto come un modello 3d con eh, quindi può essere come line oppure complex shape quindi con forme più complesse può essere mandato appunto nel eh, praticamente nel software di calcolo strutturale Midas GTS NX per fare le analisi proprio quindi avere già il modello questo, questo, questa tutta la parte strutturale anche le superfici che riguardano il terreno già pronte eh, prese così come sono e mandate in GTS NX per appunto creare il modello strutturale fa l'analisi strutturale di interazione terreno struttura completa come si dovrebbe ecco quindi questo è un po eh, tutto il percorso eh, per appunto che si può fare per, con questo software eh, primo per appunto avere tutta la parte di modellazione quindi tutto quello che riguarda il progetto e la messa in tavola del progetto e anche dopo alla fine è possibile quindi prendere il modello che si è fatto e mandarlo per il calcolo strutturale una volta che il calcolo strutturale è di, diciamo darà, eh, darà l'ok okay, diciamo dopo appunto aver fatto l'analisi a tutta la parte strutturale quindi avrà verificato tutta la parte strutturale sarà possibile appunto 
generare le tavole definitive oppure porre, apportare quelle modifiche richieste appunto dal software geotecnico Midas GTS NX e quindi ricreare appunto l'output aggiornato secondo ecco, eh, quello che è il calcolo geotecnico che l'analisi eh, ha sentenziato grazie per aver seguito il webinar e per maggiori informazioni vi invito a contattarmi a chiamare appunto CSP FEA e vi aspetto ecco per tutti gli ulteriori webinar e vi saluto e vi auguro buona giornata a tutti